హాయ్ గైస్ నేను మీ రాజశేఖర్ వెల్కమ్ టు తెలుగు హర్రర్ స్టోరీస్ ఈ స్టోరీస్ ని మొన్నటి హర్రర్ లవర్స్ కి అంకితం చేస్తున్నాను ఆ కాంపౌండ్ లో ఇది మా అన్నయ్య లైఫ్ లో రియల్ గా జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇప్పుడు కూడా ఆ ఇన్సిడెంట్ ని చెప్పేటప్పుడు మా అన్నయ్య వణికిపోతూ ఉంటాడు అన్నమాట అంతలా ఆ అన్నయ్యని ఇన్సిడెంట్ ఎఫెక్ట్ చేసింది సో గైస్ ఇక స్టోరీ లోకి వెళ్ళిపోదాం వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ ముందుగా మా అన్నయ్య గురించి చెప్పాలంటే తను ఈ దెయ్యాలని దేవులని అస్సలు నమ్మేవాడు కాదు లైక్ ఇదంతా ట్రాష్ రా అని కొట్టి పరిస్తూ ఉండేవాడు ఈవెన్ మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నా కానీ అరిచేవాడు అనమాట అలాంటి విషయాలు మాట్లాడుకోవద్దు ఎందుకు ఉండని వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటారని చెప్తూ ఉండేవాడు కానీ ఈ ఇన్సిడెంట్ ఆ అన్నయ్య లైఫ్నే చేంజ్ చేసింది ఓకే ఒకరోజు అన్నయ్య వాళ్ళకి ఏమైందంటే ఇల్లు షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అనమాట సో మంచి టైం అవడంతో ఇల్లులు కూడా ఏం ఖాళీగా చెక్కలేదు సో ఊరికి కొంచెం బయట ఉన్న ఒక చిన్న కాంపౌండ్లో ఒక ఇల్లు అద్దెకుంది వెళ్ళారు అనమాట వెళ్ళి అడిగితే అనమాట కాంపౌండ్లో అంత బాగానే ఉంటుంది బాబు కానీ కొంచెం వాటర్ ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది అని చెప్పారు మా అన్నయ్య అనమాట వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటే కొంచెం డీల్ చేయడం కష్టం కదా వద్దనుకున్నారు కానీ ఇంకొంతమంది వచ్చి ఈ కాంపౌండ్లో ఒక ఆత్మ తిరుగుతూ ఉంటుందని చెప్పారు ఎప్పుడైతే ఆత్మ తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నారో మా అన్నయ్యకి అదొక ఛాలెంజ్ లాగా అనిపించింది సో వెంటనే ఆ ఇంట్లోకి షిఫ్ట్ అయ్యారు షిఫ్ట్ అయిన ఒక వన్ వీక్ దాకా ఏం జరగలేదు మొత్తం మామూలుగానే ఉంది ఆ అన్నయ్య అనుకున్నాడు ఇదంతా ట్రాష్ ఇంట్లోకి రాకుండా చేయాలని ఏదైనా చెప్తున్నారేమో అనుకున్నాడు కానీ వన్ వీక్ నుంచి ఆ అన్నయ్యకి మొదలైంది అనమాట లైక్ ఇంటి బయట కాంపౌండ్ బయట ఉన్న ఒక ఇనుప గేట్ని కర్రతో టకా టకా కూర్చే సౌండ్ ఎలా వస్తుందో అలాంటి సౌండ్ నైట్ వన్ దాటాక వినిపించేవి అన్నయ్యకి నిద్రపట్టక చాలా లైక్ కోపం వచ్చేసి ఆ తర్వాత రోజు పొద్దున్నే కాంపౌండ్ మొత్తాన్ని బయటికి పిలిచి ఏంటండి ఇది నైట్ పిల్లల్ని బయటికి ఎందుకు వదులుతున్నారు ఎలా చప్పులు చేస్తున్నారు అని చెప్పి అరిచాడు కానీ ఆ కాంపౌండ్లో ఉన్న వాళ్ళంతా అది పిల్లలు చేసిన చప్పుడు కాదు నైట్ అయితే బయటికి రావద్దని అందుకే చెప్పారు ఒక ఆత్మ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి చప్పులు చేస్తుందని చెప్పారు మా అన్నయ్య అనమాట వీళ్ళందరూ బాగా నాటకాలు చేస్తున్నారు అది ఇదని చెప్పి అనమాట అరిచి వచ్చి పడుకున్నాడు ఆ అదే రోజు నైట్ మా అన్నయ్యకి తన బెడ్రూమ్ గోడ మీద లైక్ అటక మీద ఒక అమ్మాయి కూర్చొని మా అన్నయ్యనే చూస్తూ ఉన్నట్టు అనిపించింది ఏదో కలేమో అనుకున్నాడు కానీ మధ్యరాత్రిలో మెలుకు వచ్చి వాటర్ తాగి వచ్చి చూసిన అమ్మాయి అక్కడే ఉంది అన్నయ్యనే చూస్తూ ఉంది అనమాట మా అన్నయ్యకి ఉన్నంత చోట్లు పట్టేసి ఏం చేయాలో అర్థం కాక గబగబ బయటకు వచ్చేసి అందరినీ పిలిచి ఆ అమ్మాయి ఎవరు అడకే కింద కింద పడితే దెబ్బలు తగులుతాయి అని చెప్పి లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళాడు కానీ చూస్తే అక్కడ అమ్మాయి అలా ఎవ్వరూ అటక మీద ఎక్కేటట్టు కానీ అసలు ఎక్కాలంటే సపోర్ట్ కూడా ఏం లేదు దీంతో మా అన్నయ్యకి కొంచెం డౌట్ వచ్చింది అనమాట లైక్ దెయ్యం నిజంగా ఉందా అని దీంతో ఆ పక్కింటి వాళ్ళని అడిగాడు ఏంటండి ఒక అమ్మాయి ఏదో కనిపించింది లైక్ ఇంతకుముందు ఈ బిల్డింగ్లో ఉన్న స్టోరీ ఏమైనా అని ఆ పక్కింటి వాళ్ళు చెప్పిన కథ ప్రకారం ఆ కాంపౌండ్లో ఇంతకుముందు అన్నదమ్ములు ఉండేవాళ్ళంట అన్నదమ్ములకు ఒక అమ్మాయి ఉండేదంట అమ్మాయికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏదో లవ్ ఫెయిల్యూర్ అవటం వల్ల ఆ అమ్మాయి ఆ కాంపౌండ్లోనే కిరోసిన్ పోసుకొని అంటించుకొని చచ్చిపోయిందంట అప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయి గజ్జలు చప్పుడు అమ్మాయి తిరుగుతున్నట్టు ఎస్పెషల్గా పెళ్లి కాని వాళ్ళకి అమ్మాయి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అని అక్కడ వాళ్ళందరూ చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దీంతో ఆ అన్నదమ్ములందరూ ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసి అదంతా అద్దెకిచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు సో ఇప్పుడు అద్దెకుంటున్న వాళ్ళకు కూడా ఆ అమ్మాయి గజ్జల చెప్పులు ఆ అమ్మాయి బయట నుంచి టంగ్ టంగ్ అని చేసే చప్పుళ్ళు వినిపిస్తూ ఉంటాయి అంటుంటారు అప్పుడప్పుడు ఎస్పెషల్గా పెళ్లి కాని వాళ్ళకి ఆ అమ్మాయి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అని కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారని వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఇది విన్న మా అన్నయ్యకి కొంచెం భయం వేసింది కానీ నమ్మడు కదా ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాంలే ఏదన్నా భ్రమేమో అనుకుని ఉన్నాడు అనమాట ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆ తర్వాత వన్ వీక్ వరకు అన్నయ్యకి కంటిన్యూస్గా నైట్ టెన్ దాటిన దగ్గర నుంచి గజ్జల చప్పులు ఆ ఇంట్లోనే ఎవరో తిరుగుతూ ఉన్నట్టు అలా వినిపిస్తూ ఉండేదనమాట ఒక మిడ్ నైట్ అన్నయ్య నిద్ర లేచేటప్పటికి అన్నయ్య మంచం మీద అమ్మాయి కూర్చొని ఉందంట లైక్ అంత దగ్గరగా అమ్మాయిని చూసేటప్పటికి ఆ ముందు రోజు పైగా కథ కూడా విన్నాడు అంత దగ్గరగా అమ్మాయిని చూసేటప్పటికి అన్నయ్యకి ఇంకా బాగా టెన్షన్ వచ్చేసి చెమట్లు పట్టేసి ఈవెన్ ఈ స్టోరీ మా అందరికీ చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఆ అన్నయ్య వణికిపోతూ చెమట్లు పట్టేసినాయి అంత భయపడి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు సో ఆ తర్వాత రోజు పొద్దున్నే లేవగానే ఆ ఇంట్లోంచి వెంటనే ఖాళీ చేసేసారు ఖాళీ చేసేసి ఇల్లు చిక్కనే చిక్కపోని ముందు ఆ ఇంట్లోంచి ఖాళీ చేయాలని చెప్పి బయటపడి మొత్తానికి ఆ ఇల్లు మొత్తం ఖాళీ చేసి వచ్చేసారు ఈవెన్ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఇన్నాళ్ళైనా కానీ అన్నయ్యని ఇప్పుడు ఆ కథ
ఓకే గైస్ ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను గివ్ టు బిగ్ థమ్స్ అప్ ఇఫ్ లైక్ ది స్టోరీ మీ కామెంట్స్ ఏదైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ ద రాజశేఖర్ సైనింగ్